ഹായ് ടിപ്റ്റിക്കിലേക്ക് എല്ലാ പേർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആറാം ക്ലാസ്സിലെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ഏഴിലെ ഈ ടേബിളിനകത്ത് ഉള്ള കണക്കുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നോക്കിയേ ദ ഫാക്ടർ ടേബിൾ ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ സം ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ റിട്ടൺ ഒരു ഫാക്ടർ ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ നമ്പറുകൾ അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാതെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിനകത്തുള്ള നമ്പറുകൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം അല്ലാതെ ടേബിൾ ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട അത് നമുക്ക് അവസാനം ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് മുൻ മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ആ ചോദ്യത്തിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്ക് പുസ്തകം ഒരു പേനയൊക്കെ എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ടേബിളൊക്കെ പുസ്തകത്തിനകത്തുണ്ട് ടീച്ചർ റഫായിട്ടൊന്ന് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നോട്ട് ബുക്കിൽ വരച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹായ് ടിപ്റ്റിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റിൽ നോക്കിയേ ഈ ടേബിളിനകത്ത് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ വൺ ടു ടു ടൂസ് ത്രീ ടൂസ് പിന്നെ വൺ ഫൈവ് ടു ഫൈവ്സും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് പിന്നെ എന്താ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു സെവൻസും ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള സംഖ്യകൾ രണ്ടും ഉണ്ട് ഫാക്ടർ അഞ്ചുണ്ട് ഫാക്ടർ അതുപോലെ ഏഴും ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടറാണ് ആ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ഫാക്ടറാണ് ഇത്രയും സംഖ്യ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതാണ് നോക്കിയേ വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ വിത്ത് ദിസ് ഫാക്ടർ ഈ ഫാക്ടർ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ഏത് സംഖ്യയുടെ ഫാക്ടറുകളാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ആ ഏത് സംഖ്യയുടെ ഫാക്ടറാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ നോട്ട് ടു വൺ ടു ടു ടൂസ് ത്രീ ടൂസ് ത്രീ ടൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ എട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടർ രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അതെന്താണ് എട്ടാണ് അല്ലേ എട്ട് ഗുണം ഇനി നോക്കിയേ ഇരുപത്തഞ്ചുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അല്ലേ ത്രീ ടൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ടു സെവൻസ് ഏഴ് ഗുണ ഏഴ് എന്ത് കിട്ടും ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വലിയ സംഖ്യ കിട്ടും എട്ട് ഗുണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണം ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഇരുപത്തഞ്ചിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് നാല് നൂറാണ് നൂറിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇരുന്നൂറ് അല്ലേ ഇരുന്നൂറ് ഗുണം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കിട്ടി എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രണ്ട് പൂജ്യം കൂടെ കൊടുക്കുക കാണുന്നില്ല അല്ലേ കണ്ടോ ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണ എട്ട് ഇരുന്നൂറ് ഇരുപത്തഞ്ച് നാല് നൂറാണ് നൂറിൻ്റെ ഇരട്ടി അല്ലേ ഇരുന്നൂറ് ഈ രണ്ട് കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിന് ഗുണിക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കിട്ടും ഇനി ഈ രണ്ട് പൂജ്യം കൂടെ ചേർക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫാക്ടർ ഏതാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഫാക്ടർ ഏതാണ് ഒൻപത് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ത് വായിക്കും ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്താ വായിക്കുന്നത് ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചാലേ കേട്ടോ ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സംഖ്യ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ ഏതായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ ഒന്ന് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ഫാക്ടറാണ് ആ സംഖ്യ അല്ലേ ആ സംഖ്യയും ഒന്നും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാക്ടറി ഏതാണ് ആ സംഖ്യ ഏതാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി കിട്ടിയ സംഖ്യ ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് കണ്ടോ ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ സംഖ്യ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിൽ ഇൻ ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിനകത്ത് ഉള്ള നമ്പറുകൾ
രണ്ട് വരാൻ പാടില്ല അഞ്ച് വരാൻ പാടില്ല ഏഴ് വരാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതാം ഫസ്റ്റിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത സർക്കിൾ വരുന്ന എവിടെയാണ് ടീച്ചറെ ഒന്ന് എഴുതി ഇനി നോക്കിയേ ഇനി അടുത്ത സർക്കിൾ എവിടെയാ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ അടുത്ത സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയേ നോ ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ നോ ഫൈവ് ആണ് നോ ടു ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് വൺ സെവൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ സെവൻ ഉണ്ട് സെവൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ടു ആണ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഇവിടെ സെവൻ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത കോൾ എന്ത് വരും ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി എഴുതിയാൽ മതി ഏഴ് രണ്ട് പതിനാല് എന്താണ് വരുന്നത് പതിനാല് ഈ കോളത്തിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ഈ കോളത്തിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ ഏഴ് വരും ഇവിടെ രണ്ട് വരും ഏഴ് രണ്ട് പതിനാല് നോ ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരും അവിടെ സെവൻ വരും അല്ലേ ഇവിടെ ടു വൺ ടു വൺ ടു ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു സെവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താണ് ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഏഴ് ഏഴ് ഗുണ ഏഴ് സമ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ വൺ ഫൈവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വരും അല്ലേ ഈ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിന് എന്ത് ചെയ്യണം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിന് നോക്കിയേ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വരും ഇവിടെ ഏഴ് വരും അല്ലേ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വരും ഈ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനെ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിന് ഇവിടെ വരുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് ടു ആണ് അപ്പം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൻ്റെ ഇരട്ടി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണം ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് വൺ ഫൈവും വൺ ടുവും ഉള്ളിടത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്ന് എഴുതണം വൺ ഫൈവും വൺ ടുവും ഉള്ളിടത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ഒരു കോളവും കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് അതാണ് നോക്കിയേ ടു ടൂസ് ടു ടൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് 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 ഒന്നും രണ്ട് നാല് ടു ടൂസ് രണ്ട് ഒന്നും രണ്ട് നാല് നാല് ഗുണം ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ടു ഫൈവ്സ് ടു ഫൈവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് കുണിക്കണം ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് നമ്മൾ എന്ത് എത്ര കൊണ്ട് കുണിക്കണം ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കൊണ്ട് കുണിക്കുക മനസ്സിലായോ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗുണം ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നോക്കിയേ ഇവിടെ നോക്കിയേ ടു ഫൈവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് എഴുതണം ടു ഫൈവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണം ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുതുക ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുതിയ ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാണ് മനസ്സിലായോ ഈ നോ ഫൈവ് എന്നുള്ളിടത്ത് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാണ് ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഈ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിന് നമ്മൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് മുണിക്കുക എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയേ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിന് നോക്കിയേ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്ത് കിട്ടും നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഗുണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഒമ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശിഷ്ടം നാല് അതിനാല് ഇരുപത് നാല് ഇരുപത്തി നാല് ഒമ്പത്തി രണ്ട് പതിനെട്ട് ശിഷ്ട ഒന്ന് നാല് രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഒൻപത് അഞ്ച് എട്ട് നാലും പന്ത്രണ്ട് പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ഇനി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫസ്റ്റ് കോളം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന എല്ലാം എൻ്റെ ഇരട്ടി ഇരട്ടി എഴുതി അങ്ങ് പോയാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് അടുത്ത് എന്ത് എഴുതാം ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി അല്ലേ തൊള്ളായിരം ആൻസർ കിട്ടും എന്താണ് കിട്ടുന്നത് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം നാലാണ് രണ്ടല്ല നാല് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടും ഈ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇരട്ടിയാണ് നമുക്ക്
തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കിട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് ടു ഫൈവ്സും ടു ടൂസും ആണ് ടു ടൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ ഈ രണ്ട് കോളങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിട്ടും കണ്ടോ ഇത് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോളങ്ങളെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തു ഏത് കോളങ്ങളാണ് ഈ റൗണ്ടിനകത്ത് നടക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് ബിലോ ഇൻ ദ കറക്റ്റ് സെൽ ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ തന്നിരിക്കുന്നത് നാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏതൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് നാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് കോളത്തിനകത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രീതിയാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് നല്ല നമ്മൾ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഈ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ഇത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നാല് നാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ട ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ടത് കണ്ടോ ടു ടൂസാണ് നാലെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാലിനെ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നാല് നാല് കിട്ടും ഒന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നേ ഗുണം നാല് അപ്പോൾ ഈ കോളത്തിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ കോളത്തിലാണ് നാല് വരുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് നാല് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അടുത്ത സംഖ്യ ഇരുപത്തഞ്ച് എവിടെ വരുമെന്ന് നോക്കിയേ അടുത്ത സംഖ്യ വരുന്നത് ഇതേ നോക്ക് ടു ഫൈവ്സ് ടു ഫൈവ്സ് എന്താ മീനിങ് എന്താണ് അഞ്ചേ ഗുണം അഞ്ച് അഞ്ചേ ഗുണം അഞ്ചാണ് ടു ഫൈവ്സ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് എവിടെ വരും ഒന്നേ ഗുണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ വരും കണ്ടോ ഇനി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ അത് എവിടെ വരുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക രണ്ടു മണി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി എഴുപത് വീണ്ടും രണ്ട് മണി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അഞ്ചും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏഴ് അഞ്ച് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഏഴും ഒരു അഞ്ചും നാലും വരുന്ന കോളം കണ്ടുപിടിക്കുക ഏതാണ് ആ കോളം ഒന്ന് നോക്കിയേ ഏതൊക്കെയാണ് ആ കോളം ഒന്ന് നോക്കിയേ ഏതാണ് ആ കോളം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് രണ്ട് 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 വരുന്ന ഈ കോളമാണ് ഇത് കണ്ടോ രണ്ട് രണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം അവിടെ നിന്ന് അഞ്ചിലോട്ട് വരണം അല്ലേ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് വരണം ഈ നാലിൽ നിന്ന് അഞ്ചിലോട്ട് വരണം അഞ്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു വൺ അഞ്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അഞ്ച് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ നാലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് അഞ്ചാണ് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഏഴും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഏഴില്ല അപ്പോൾ ഈ കോളം നോക്കുക ഈ കോളം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏഴ് വരുന്നത് ഇത് ഇത്രയും ഭാഗത്താണ് ഏഴ് വരുന്നത് അല്ലെ ഇത്രയും ഇതിൽ മാത്രമാണ് ഏഴ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരഞ്ച് ഒരഞ്ചും ഒരു ഏഴും നാലും എവിടെ വരും നൂറ്റി നാൽപ്പത് എവിടെ വരും ഇവിടെ വരും നൂറ്റി നാൽപ്പത് കണ്ടോ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇവിടെ വരും കണ്ടോ ഒരു നാല് കണ്ടോ ഒരഞ്ച് പിന്നെ ഏഴ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരും അഞ്ചേ ഗുണം നാല് ഗുണ ഏഴ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇനി ഏത് സംഖ്യയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇരുന്നൂറാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുന്നൂറിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക നോക്കിയേ ഇരുന്നൂറിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് നൂറ് രണ്ട് അൻപത് രണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ച് കണ്ടോ മൂന്ന് രണ്ടും അഞ്ചേ ഗുണം അഞ്ച് ഗുണം വന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് രണ്ടെന്ന് എട്ടാണ് അല്ലേ എട്ട് വരുന്ന ഇതിലാണ് അല്ലേ അഞ്ചേ ഗുണം അഞ്ച് വരുന്ന എവിടെയാണ് ഏഴില്ല അപ്പോൾ എട്ട് വരുന്ന ഇവിടെയാണ് അഞ്ചേ ഗുണം അഞ്ച് വരുന്ന ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് എവിടെ എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഇവിടെ എഴുതാം കണ്ടോ ഈ കോളത്തിലാണ് ഇരുന്നൂറ് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ എഴുതി നാല് എഴുതി ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുതി നൂറ്റി നാൽപ്പത് എഴുതി ഇരുന്നൂറ് എഴുതി മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന
which of the numbers below cannot be in the table ee table il illatha sankhyagal edakkeyana appo namakku adu oro nu oru nattu engane nokkunnade factorize cheythu nokka engane nu nokkunnade oro nu factorize cheyya aadhyamayittu namakku 32 idu undo nu ariya nokka 32 undo nu ariyano engil ee 32 ne ghadangal aakka rendu le 16 2 8 രണ്ട് നാല് രണ്ട് രണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് അല്ലേ മുപ്പത്തിരണ്ട് രണ്ട് നാല് നാല് രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് രണ്ട് പതിനാറ് പതിനാറ് രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് വരണം നമുക്ക് അഞ്ച് രണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ല ത്രീ ടൂസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇതിലെ ഘടകമല്ല ഈ ടേബിളിനകത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇല്ല ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയേ അടുത്തത് നാൽപ്പത് അടുത്തത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിനെ ഘടകങ്ങളാക്കുക രണ്ട് ഇരുപത് രണ്ട് പത്ത് രണ്ട് അഞ്ച് ഉണ്ടോ നാൽപ്പതിലെ ഘടകമാണ് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാൽപ്പതിലെ ഘടകമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം മൂന്ന് രണ്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ത്രീ ടൂസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ചും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എവിടെ വരും അത് അത് ഇവിടെ വരും അല്ലേ എണ്ണഞ്ച് നാൽപ്പത് അത് ഈ കോളത്തിൽ വരും ഇവിടെ വരും ഈ കോളത്തിൽ വരും എണ്ണഞ്ച് നാൽപ്പത് ഇനി ഉണ്ടോ എണ്ണഞ്ച് നാൽപ്പത് ആ കോളത്തിൽ വരും ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അൻപതാണ് അൻപതിലെ ഘടകമാണോ നോക്കേ അതുപോലെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക രണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇത് ഒരു രണ്ടും രണ്ട് അഞ്ചുമാണ് ഒരു രണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേ നോക്കെ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചും ഉണ്ട് അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ചേ കൂടെ രണ്ട് അൻപതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം അപ്പോൾ അതും കിട്ടി അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് അൻപത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കിട്ടി ഇനി ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടായി നാൽപ്പതായി അൻപതായി ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ അപ്പം ഇരുന്നൂറ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇരുന്നൂറ് ഇത് ഇരുന്നൂറ് ഇതിൻ്റെ ഘടകമാണ് കണ്ടോ ഇനി നമുക്കുള്ളത് മുന്നൂറാണ് ഇനി മുന്നൂറ് ഇതിലെ ഘടകമാണോ നോക്കിയേ മുന്നൂറ് ഘടകമാണോ നോക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മുന്നൂറ് ഘടകമാണോ നോക്കാം മുന്നൂറിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക രണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് രണ്ട് എഴുപത്തിയഞ്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ച് അല്ലേ അഞ്ച് അഞ്ച് നമുക്കിതിൽ മൂന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഈ മുന്നൂറെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഘടകമല്ല ഇവിടെ മൂന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് എഴുതാറുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇവിടെ മൂന്ന് വന്നത് കൊണ്ട് കാരണം ഇവിടെ മൂന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്തില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് മുന്നൂറ് ഇതിൻ്റെ ഘടകമല്ല ഇനി നോക്കിയേ ഇനി വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി അൻപതാണ് നോക്കിയേ മുന്നൂറ്റി അൻപതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക രണ്ടു കൊണ്ട് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് വീണ്ടും നമുക്ക് എത്ര കൊണ്ട് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം ഇതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക എന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് കൊണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഭാഗം അഞ്ച് ഐ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടും അല്ലേ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് ഐ അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ശിഷ്ടൻ രണ്ട് ഐ മൂന്ന് പതിനിരണ്ട് പതിനേഴ് വീണ്ടും അഞ്ച് കിട്ടും ഏഴ് കിട്ടും അല്ലേ ഒരു രണ്ടും രണ്ട് അഞ്ചും ഒരു ഏഴും നോക്കിയേ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു രണ്ട് വൺ ടു വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോളത്തിൽ വരും വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോളത്തിൽ വരും പിന്നെ വരുന്നത് രണ്ട് അഞ്ചാണ് രണ്ടഞ്ച് ഇവിടെ വരും രണ്ടഞ്ച് ഇവിടെ വരും വൺ ടു പിന്നെ ഒരു ഏഴും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ കോളത്തിൽ ഏഴ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നോക്കിയേ ര ഒരു രണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് അഞ്ച് ടു ഫൈവ്സ് അപ്പോൾ ഈ കുളത്ത് വരും നേരെ പതിനാലിൻ്റെ നേരെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ആൻസർ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ കിട്ടും ആൻസർ ഏതാണ് വരുന്നത് പതിനേഴിൻ്റെ നേരെ താഴെയായിട്ട് എന്ത് വരും മുന്നൂറ്റി അൻപത് വരും ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ കോളം കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ആ 
രീതിയിലാണ് ടീച്ചറെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കോളം കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടീച്ചറെ പറഞ്ഞു തരാൻ ടീച്ചർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ തനിയെ ഫില്ല് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടീച്ചർ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുക അഞ്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ ഏഴിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുക മൂന്നും കൂടെ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കോളം അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇവിടെ നോ ഫൈവ് ആണ് നമ്മളോട് ഒന്ന് എഴുതി വൺ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണം ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ഫൈവ് എഴുതുക അല്ലേ വൺ ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് വരും പിന്നെ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരും പിന്നെ ഇവിടെ നോ ഫൈവ് ആണപ്പോൾ ഇവിടെ സെവൻ ഉണ്ട് സെവൻ വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് വരും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുപ്പത്തഞ്ച് ഇരട്ടി എഴുപതാണ് എഴുപത് ഇരട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഓരോ കോളങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോവുക ഇത് ഒത്തിരി ക്ലാസ് ടീച്ചറെ പറഞ്ഞു തന്നത് കൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ വീണ്ടും ഇത് പറയാത്തത് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഈ കണക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം